ഹലോ ഐ എം ചാരുത ഫ്രം ലേൺ വൈസ് സോ മാറ്റവൻ ശീലങ്ങളുടെ വീക്ക് എയ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പം എത്തി നിൽക്കുന്നത് അതായത് ദ സെവൻ ഹാബിറ്റ്സ് ഓഫ് ഹൈലി ഇഫക്റ്റീവ് പീപ്പിൾ എന്ന ബുക്കിലെ ആദ്യത്തെ ഹാബിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബി പ്രോആക്റ്റീവിൻ്റെ അവസാന സെഷനിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവസാന വീക്കിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് അപ്കമിങ് വീക്സിൽ ഹാബിറ്റ് ടു ആയിട്ടുള്ള ബിഗിൻ വിത്ത് ദ എൻഡ് ഇൻ മൈൻഡ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും നമ്മൾ ഈ ഓരോ ഹാബിറ്റ്സും ഈ സെവൻ വീക്സ് എടുത്ത് ഇത്ര സമയം എടുത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് ഈ സെവൻ വീക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പഠിക്കുന്ന ഹാബിറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലേൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹാബിറ്റ്സ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള സമയമാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ബി പ്രോആക്റ്റീവ് എന്ന ഹാബിറ്റ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഇനി ടു വീക്സിൻ്റെ സമയം കൂടെ ബാക്കിയുള്ളൂ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കറൻറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെയും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി സ്വന്തം ഏറ്റെടുത്ത് തുടങ്ങിയോ ഇത്തരത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെയും സാഹചര്യങ്ങളെയും കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ മാറ്റം ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഡെയിലി സംസാരിക്കുന്നതിൽ ഒരു സെൻറ്റൻസിലെങ്കിലും ചെറിയൊരു മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് ചേഞ്ച് സി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ഡെയിലി നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണറിനെ എന്തിനും ഏതിനും കുറ്റപ്പെടുത്തി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നെങ്കിൽ അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ മാറ്റം നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ആർ ഓൺ ദ റൈറ്റ് വേ നമുക്ക് ചുറ്റും നടക്കുന്ന നമുക്ക് ചുറ്റും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഉദാഹരണത്തിൽ ഇപ്പോൾ ട്രാഫിക് ബ്ലോക്കിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഴയെയും എല്ലാം കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതിന് പകരം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നിങ്ങളുടെ സിറ്റുവേഷൻസിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള മനസ്സ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഏറ്റെടുത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ആർ ഓൺ ദ റൈറ്റ് വേ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ സംസാരത്തിനൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പ്രോആക്റ്റീവ് ആകുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണത് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പരിഹരിക്കുന്നതെന്നറിയോ എങ്ങനെയാണത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനെ പോസിറ്റീവായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നതെന്നറിയോ അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് So, week 8, shrink your circle of concern. Just you know, one day, one day, one day. What are you doing with your time, your energy, your majority? That's why, when you think about it, what is the time you think about it? What is the time you think about it? What is the time you think about it? In our lives, there are a lot of concerns, right? There are a lot of concerns. We think about it, we think about it. Right? That's why, we think about it. പറ്റി മക്കളുടെ അക്കാദമിക് പെർഫോമൻസിനെ പറ്റി മകൾ മക്കളുടെ പഠിത്തത്തെ പറ്റി എല്ലാം നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ദെൻ കുടുംബത്തിലെ പ്രശ്നത്തിനെ പറ്റി ജോലി സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രോബ്ലംസിനെ പറ്റി ദെൻ നമ്മൾ ബാങ്കിൽ അടച്ചു തീർക്കാനുള്ള കടത്തിനെ പറ്റി പോലും നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ ടെൻഷൻഡ് ആവാറുണ്ട് അല്ലേ ഇത്തരത്തിൽ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്ന് ഇത്തരം കൺസേൺസിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്ന സോൾവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മറ്റേത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടും സോൾവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത കൺസേൺസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന കൺസേൺസിനെ നമുക്ക് സെർക്കിൾ ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം അതായത് നമുക്ക് സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്താം ഇനി സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളെയോ അതിന് നമുക്ക് സെർക്കിൾ ഓഫ് കൺസേൺസിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ഒന്ന് ആലോചിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ ഏതിലാണ് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിന്തിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണോ അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്താലും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവാത്ത കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണോ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവണ്ട വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം സേ ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ ഓഫീസിലേക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ കുറച്ചൊന്ന് ലേറ്റായി വൺ അവർ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഓഫീസിൽ എത്താൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൊരു റോഡ് കൂടിയാണ് പോകുന്നത് സോ വഴിയിൽ ഉടനീളം നിങ്ങൾ എന്തിനെ പറ്റിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് വന്നാലോ വന്നാലോ എന്നാണോ അതല്ല നാളെ എങ്
ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയവും നിങ്ങളുടെ എഫേർട്ടൊക്കെ ചിലവഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരിക്കും അത് സി ഇത്തരത്തിൽ മാറ്റാൻ കഴിയാത്ത നമുക്ക് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബെനിഫിറ്റ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ ഭേദമാണ് നമുക്കതിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കൺസേൺസ് ഉണ്ടല്ലേ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിനെ പറ്റി നമ്മളെ മക്കളെ പറ്റി അങ്ങനെ ഒരുപാട് കൺസേൺസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഈ ആംഗിളിൽ നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കാം അതത്ത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യം നമ്മൾ നമ്മളുടെ ആരോഗ്യത്തിനെ പറ്റി നല്ല കൺസേൺഡ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ അതിനെ പറ്റി ആലോചിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ എൻ ഇതിൽ സർക്കിൾ ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസിലും സർക്കിൾ ഓഫ് കൺസേൺ നിന്നുകൊണ്ട് ആലോചിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് അത് വരുന്ന ചേഞ്ചസ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം സർക്കിൾ ഓഫ് കൺസേൺസ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയോ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ പറ്റി ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മളെ ആരോഗ്യത്തെ പറ്റി ആലോചിക്കാറുണ്ട് അതിനെ പറ്റി ആലോചിച്ച് ടെൻസ്ഡ് ആവാറുണ്ട് എൻ്റെ ഞാൻ അൺഹെൽത്തി ആവുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഞാൻ പഴയ പോലെ എനിക്ക് കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് അവിടെ വേദനയാവുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വേദന തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇത്തരം പെയിനിനെ പറ്റിയും നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ പറ്റിയും ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് ബോധേടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പോരായ്മകളെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അൺഹെൽത്തി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സർക്കിൾ ഓഫ് കൺസേൺസിൽ നിന്നാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് ഇനി സർക്കിൾ ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്തോ ഓക്കെ ഐ ആം അൺഹെൽത്തി എൻ്റെ ആരോഗ്യം കുറയുന്നുണ്ട് അത് മാറ്റാൻ ഞാൻ കുറച്ച് എക്സസൈസ് ഒക്കെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഡയറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇത്തരത്തിൽ സർക്കിൾ ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ നിന്ന് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങും അതിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ക്ഷയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആരോഗ്യത്തെ പറ്റി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് സർക്കിൾ ഓഫ് കൺസേൺസ് ചുരുക്കാനും സർക്കിൾ ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൂട്ടാനും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനും നമ്മൾ ഈ ഹാബിറ്റ് വണ്ണിൽ പറയുന്നത് നമ്മുടെ മെജോറിറ്റി ടൈമിൽ നമ്മുടെ കൺസേൺസിനെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ആലോചിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ അതെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യണം എന്ന് ആലോചിക്കാറില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ പ്രശ്നത്തിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ കുറിയും കിടക്കുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കൺസേൺ ആയിരുന്നു മകൻ്റെ അക്കാദമിക്സ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലേ മകൻ പഠിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മകൾ പഠിക്കുന്നില്ല അവൾ മാർക്ക് കുറയുന്നുണ്ട് എന്നാലോചിച്ച് ടെൻഷൻ ടെൻഷൻ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും സർക്കിൾ ഓഫ് കൺസേൺസിൽ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുവാണ് ഇനി അതല്ലാതെ സർക്കിൾ ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്തോ ഓക്കെ മകന് അക്കാദമിക് കാര്യങ്ങളിൽ മാർക്ക് കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ അക്കാദമിക് പെർഫോമൻസ് വളരെ കുറവാണ് അത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ കൂടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കൂടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ചിലപ്പോൾ മാറ്റങ്ങൾ വന്നേക്കാം എന്ന രീതിയിൽ അതിന് സൊല്യൂഷൻ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കണം ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ജോബില് അല്ലെങ്കിൽ ജോലി സ്ഥലങ്ങളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെയും ജോലി സ്ഥലങ്ങളിലെ പ്രശ്നങ്ങളെ പറ്റി ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വെറി ആവുന്നതിന് പകരം അതെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാമെന്ന് ചിന്തിക്കാം ഇനി ഫാമിലി പ്രശ്നങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിച്ച് സമയം കളയുന്നതിന് പകരം അതിൽ തനിക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ കഴിയുക എന്ന് ചിന്തിക്കാം കടത്തിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ച് നമുക്ക് നമ്മൾ ബാങ്കിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള ലോണിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നതിന് പകരം അതെങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് മാനേജ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ മാറ്റാം എന്ന് ചിന്തിക്കാം ഇത് രണ്ടിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് അറിയോ നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സിലും പോസിറ്റീവ് തോട്ട്സിലും നിങ്ങൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ സർക്കിൾ ഓഫ് കൺസേൺസിലാണ് എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലെ കൺസേൺസ് ആലോചിച്ച് നിങ്ങൾ ടെൻസ്ഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സിലാണ് സ്റ്റെക്ക് ചെയ്തിരിക്കുക മക്കളുടെ പഠന കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ
നാളെ വീണ്ടും ലേറ്റ് ആയി ഇറങ്ങും ആൻഡ് നാളെ വീണ്ടും ഈ ട്രാഫിക് ബ്ലോക്കിനെ പറ്റി ആലോചിക്കും ടെൻസ് ഡൗ നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ സർക്കിൾ ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്നുകൊണ്ടാണ് ചിന്തിച്ചതെങ്കിലോ നാളെ എങ്ങനെ നേരത്തെ ഇറങ്ങാം എന്നാണ് ചിന്തിച്ചതെങ്കിലോ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ നമ്മൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കും എന്നിട്ട് നേരത്തെ ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യും ദെൻ ആ പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്യും പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രശ്നത്തെ പറ്റി ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ടെൻസ്ഡായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെയാണ് കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ ഫസ്റ്റ് വീക്സിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പാരഡിയം ഷിഫ്റ്റിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമ്മുടെ തോട്ടിൽ വരേണ്ട പാരഡിയം ഷിഫ്റ്റിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമ്മുടെ ചിന്തയിൽ വരേണ്ട പാരഡിയം ഷിഫ്റ്റിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എപ്പോഴും നെഗറ്റീവായി ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നെഗറ്റീവ് എനർജിയാണ് ഉണ്ടാവുക ആ നെഗറ്റീവ് എനർജി അയാളുടെ സെർക്കിൾ ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസിനെ കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരും അതായത് അയാൾക്ക് അയാളുടെ സിറ്റുവേഷൻസിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി കുറച്ച് കൊണ്ടുവരും ഇനി അതല്ല നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സിന് പകരം പോസിറ്റീവ് തോട്ട്സ് ആണെങ്കിലോ ആ പോസിറ്റീവ് തോട്ട്സ് നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് എനർജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും നമുക്ക് നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻസിലെയും പ്രോബ്ലംസിലൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി കൂട്ടിക്കൂട്ടി കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾക്ക് അതിന് കൺട്രോളുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മൾ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ചില ആളുകൾ പ്രശ്നത്തെ വളരെ പെട്ടെന്ന് സോൾവ് ചെയ്യുകയും ചില ആളുകൾ ആ പ്രശ്നത്തിൽ തന്നെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന് ടെൻഷനായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഏത് വിഭാഗത്തിലാണ് പെടുന്നതെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആലോചിക്കാം എഗെയിൻ നിങ്ങൾ ഈ സർക്കിൾ ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസും സർക്കിൾ ഓഫ് കൺസേൺസിനെ പറ്റി ആലോചിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവുമോ അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ എല്ലാത്തിനും സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുമോ എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ മൂന്നായിട്ട് തരംതിരിക്കാം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ ഓക്കെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഇൻഡയറക്റ്റ് പ്രോബ്ലംസ് ആൻഡ് ദെൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പ്രോബ്ലംസ് എന്താണ് ഈ ഡയറക്റ്റ് പ്രോബ്ലംസ് ഡയറക്റ്റ് പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്വഭാവമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഡയറക്റ്റ് പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ സ്മോക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഹാബിറ്റ് അത് നമ്മളുടെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് അല്ലേ നമ്മളുടെ ബിഹേവിയറിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഇനി നമുക്ക് നല്ല ദേഷ്യമുള്ള ആളാണ് പെട്ടെന്ന് ഷോർട്ട് ടെമ്പേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ അത് ആരുടെ പ്രശ്നമാണ് നമ്മുടെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡയ അതായത് നമ്മുടെ സ്വഭാവമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ സ്വഭാവമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഡയറക്റ്റ് പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറയും ഇനി ഇൻഡയറക്റ്റ് പ്രോബ്ലംസ് എന്താണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് പ്രോബ്ലംസ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതായത് മറ്റുള്ളവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറയാം ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങളുടെ മകൻ്റെ അക്കാദമിക് പെർഫോമൻസ് കുറഞ്ഞത് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രശ്നമാണ് പക്ഷെ അത് നിങ്ങളുടെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നമല്ല പകരം മറ്റൊരാളുടെ നിങ്ങളായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത മറ്റൊരാളുടെ പ്രശ്നമാണ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഡയറക്റ്റ് പ്രോബ്ലംസ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അതായത് ഇതിൽ രണ്ടിലും നമുക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള സ്വാധീനവും ഇല്ലാത്ത ഇൻഫ്ലുവൻസും ഇല്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇതിനെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സർക്കിൾ ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കുക എന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ഡയറക്റ്റ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അല്ലേ നമ്മുടെ ബിഹേവിയറായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് സിമ്പിളായിട്ട് അതിനെങ്ങനെയാണ് സർക്കിൾ ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്നുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കാം തനിക്ക് പേഴ്സണലി അതിൽ എന്ത് ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും എന്ന് ചിന്തിക്കാം അല്ലേ ഇപ്പോൾ സ്മോക്കിംഗ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ സ്മോക്കിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു ബാഡ് ഹാബിറ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യാം അതിൽ എനിക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ കഴിയുക എന്ന് ചിന്തിക്കാം ഇനി രണ്ടാമത് വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആ
നമ്മളുടെ തിങ്കിങ്ങിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ തോട്ട്സിൽ ഒരു പാരഡൈം ഷിഫ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അത്ഭുതകരമായ ചേഞ്ചസ് നിങ്ങളുടെ തിങ്കിങ് പാറ്റേൺസിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവും സോ ഇന്നത്തെ വീക്ക് എയ്റ്റിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സെർക്കിൾ ഓഫ് കൺസേൺസും സെർക്കിൾ ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസും ഉണ്ട് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഇതിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതായത് സെർക്കിൾ ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് നമ്മൾ എൻലാർജ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം ഒപ്പം സെർക്കിൾ ഓഫ് കൺസേൺസ് നമ്മൾ ചുരുക്കി കൊണ്ടുവരണം നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളെ പറ്റി അതിനേക്ക് നമ്മുടെ സമയവും അതുപോലെ എഫേർട്ടും ഇടുന്നത് എനർജിയും കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രോബ്ലം ഫോക്കസ്ഡ് ആകുന്നതിന് പകരം സൊല്യൂഷൻ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കണം നമ്മുടെ തോട്ട്സിൽ ഒരു പാരഡീം ഷിഫ്റ്റ് കൊണ്ടുവരണം എങ്ങനെ ഇത് പോസിബിൾ ആവാൻ നോക്കാം ജസ്റ്റ് തിങ്ക് ഓഫ് യുവർ പ്രോബ്ലം ഓർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി യു ആർ കറണ്ട്ലി ഫേസിങ് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നത്തെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആലോചിക്കാം അതിനെ ബോത്ത് സെർക്കിൾ ഓഫ് കൺസേൺസിൽ നിന്നുകൊണ്ടും സെർക്കിൾ ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ നിന്നുകൊണ്ടും ചിന്തിക്കാം അതായത് ആ പ്രോബ്ലത്തെ പറ്റിയും അതുപോലെ അതിന്റെ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ സൊല്യൂഷനെ പറ്റിയും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചിന്തിക്കാം ആൻഡ് ലിസ്റ്റ് എവറിങ് വിത്ത് ഇൻ യുവർ സെർക്കിൾ ഓഫ് കൺസേൺസ് ആൻഡ് ദെൻ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ഗോ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഡെയിലി നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം എടുക്കാം ആ പ്രോബ്ലം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ പ്രോബ്ലത്തെ പറ്റി നിങ്ങൾ ഏത് ഏത് രീതിയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് ആലോചിക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണോ പ്രോയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണോ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാവും സോ ഇന്നത്തെ ആക്ഷൻ ടാസ്ക് ഇതാണ് ആസ്ക് യുവർ സെൽഫ് ഹൗ മച്ച് ടൈം ആൻഡ് എനർജി ഡു ഐ വേസ്റ്റ് ഓൺ തിങ്സ് ദാറ്റ് ഐ കാൺ കൺട്രോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൺട്രോൾ ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെ ആലോചിച്ച് നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം നിങ്ങളുടെ സമയവും എനർജിയും വേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് Your circle of concerns includes things you worry about but can't control. And if you focus on it, you have less time and energy to spend on things you can influence. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൺസേൺസിനെ പറ്റി തന്നെയാണ് എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക എന്നുള്ള ചിന്തയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്നുള്ള സെർക്കിൾ ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യില്ല ആൻഡ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഈ കൺസേൺസിനെ പറ്റി ആലോചിച്ച് വെറി ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ടെൻഷൻ ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ദെൻ ഇപ്പം തന്നെ തീരുമാനിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സെർക്കിൾ ഓഫ് കൺസേൺസ് ആണോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ സെർക്കിൾ ഓഫ് കൺസേൺസിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണോ നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടത് അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നത്തിന് സൊല്യൂഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സെർക്കിൾ ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ നിന്നാണോ ചിന്തിക്കേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നത് സെർക്കിൾ ഓഫ് കൺസേൺസിലാണെങ്കിൽ അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് സെർക്കിൾ ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസിലേക്ക് മാറ്റാം ഞാൻ പറയുന്ന അത്ര സിമ്പിൾ അല്ല ഈ തിങ്കിങ് പാറ്റേൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാരഡൈം ഷിഫ്റ്റിനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഈ സെർക്കിൾ ഓഫ് കൺസേൺസിൽ നിന്ന് സെർക്കിൾ ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ തിങ്കിങ് പാറ്റേൺ മാറ്റുന്ന സമയത്ത് വളരെ ഇമ്പാക്ട്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകും ഈ സെർക്കിൾ ഓഫ് കൺസേൺസ് എപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരുപാട് ടെൻഷൻസും വെറി മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ പലപ്പോഴും ആ പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും പ്രശ്നം തന്നെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് നമ്മളെ കൂടുതൽ വിഷമത്തിലാക്കിയിട്ടേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ സെർക്കിൾ ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് അങ്ങനെയല്ല അത് നമ്മളെ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ പരിഹാരങ്ങൾ കൂടെ കാണിച്ചു തരുന്നു ഇപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി നിങ്ങൾ സെർക്കിൾ ഓഫ് കൺസേൺസിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ പതിയെ പതിയെ സെർക്കിൾ ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം അതായത് സെർക്കിൾ ഓഫ് കൺസേൺസിനെ ചുരുക്കിയിട്ട് സെർക്കിൾ ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം നിങ്ങൾക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ആലോചിച്ച് സമയം കളയുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ആലോചിക്കാം ദൻ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം സ്റ്റീഫൻ ആർ കോവി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബി എ ലൈറ്റ് നോട്ട് എ ജഡ്ജ് ബി എ മോഡൽ നോട്ട് എ ക്രിറ്റിക് സോ ഇന്ന് തൊട്ട് നമ്മുടെ മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതത്തെ ഇനി കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കൺസേൺസ് അല്ല പകരം നമ്മുടെ ഒരുപാട് സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ ഫോക്കസ് തിങ്കിങ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളു